哈喽，大家好，我是贾西，带来一局非常精彩的简易三国。这一局呢，我们在吴国，然后呢是一个苏军，我们的搭档呢是一个随机匹配的一个路人呢，他的话呢是个盟军啊。开局呢，我们先把兵营放在后排，准备去在后面那个游击啊，没有放在前面去针对那个陈胜呢，因为他们这四个魏国呢，应该是属于对吧认识的，而且他们玩的呢，确实的打这个地图啊打得比较好。这个陈胜的开局，你看。他那个兵营的位置呢，朝着我这个方向。一般这种摆放呢，很明显呢就要造狗，所以说当时呢，我们手上的第一时间是抓地堡，然后面呢再造围墙，把这个路口呢一定要围住啊。这样子对方这四家魏国呢就没办法用那个偷车过来偷啊。然后我们再造围墙呢，把这个基地围住，这样子对方要是用那个直升机过来偷的话，顶多就是偷我重工。但是偷重工呢，我们可以造坦克保护，对吧？好，我们再造一个围墙，把基地彻底的保护住。然后我们先造一个履带车，再造一个坦克。这一局呢，我们想打一局，是吧？前面呢，看能不能整一个快攻哈。造个履带车，带一个拎包，那个橙色哟，造了个直升机，而且呢，造了个拎包哥。所以说，我们这个履带车呢，就可以防止对方那个直升机啊。它这个直升机其实呢，有两个作用，第一个过来偷我，对吧？另外一个呢，就可以站右边啊，那个上角呢还有个油井哈，他那个直升机看到没有，停在这上面啊，就想过来偷我，但是他现在肯定不敢过来啊，在这里左右徘徊来嘛，我们有三个坦克加上履带车，他这个直升机想偷呢，那肯定偷不到。然后我们在中国里面就准备补两个牛车，打这个三国呢，一定要牛车要多一点啊，这个牛车太少了，你没办法造高克啊。好，我们打开围墙，准备去偷一下红色。但是的话，这个橙色的坦克过来保护了，那我们就虚防一枪，对吧？跑到上面来，这样一下过去偷呢，肯定是偷不到。我们就先发展，不着急，补个电厂，然后直接造雷达。由于后排呢有两个油井，所以呢，待会我们五牛之后呢就可以造那个填补装置的哈。我们先造个雷达，然后中国里面再出来一牛。目前呢有五个矿车，我这个队友呢目前的话有三四个牛车哈。他现在造的空子步，好，雷达一出，直接点个高科。待会呢，我们还可以造个船厂，然后呢，造个无畏战舰去炸那个橙色。因为给我对位了这个橙色的话呢，他是个盟军，对吧？我们无畏战舰一出来啊，他是很难防的哈。然后蜀国呢有一个法国，这个蛋蛋是是个法国啊，他那个大炮一杵在那里，魏国的红色呢，他下面那个矿呢都踩不了。而且这个红色的，他家里面有个油井呢，好像都没站好。现在我的队友呢，直接小坦克跑到后排呢，要把那个中立的驱逐舰打掉。这个中立的驱逐舰一定要整掉，不然呢，你往后面放一个矿场呢，他那个驱逐舰会一直打那个牛车哈。我们的坦克也直接过去打掉这个中立的驱逐舰。好，现在我们准备造个船厂。打掉这个驱逐舰，再打掉另外一个。这个小电厂呢，我们就卖掉一个。现在呢，稍微有点卡钱。这个时候，橙色来了一波伞兵，他这个伞兵呢，就是过来送经验的。我们两个履带车呢，就可以整掉了哈。哎呀，这个橙色还造了个裂痕啊！他这个裂痕一造呢，当时我也没注意看他到底有多少坦克，但我感觉他的坦克应该不多。因为他那个位置呢，就只有一个油井，我有两个油井，所以说他的坦克肯定呢没有我多。现在我们准备造一个无畏战舰，然后呢把这个牛车往后面拉哈。当时这个手速过快，造那个维修厂呢往后面我们卖掉哈，这个维修厂待会造前面。我队友呢看到没有，在我家里面也造了个裂痕，这个橙色呢还造了一个弹牙手桥啊。他这个弹牙呢循环路径炸桥的话呢，我们必须要造一个。基洛夫或者呢，无畏战舰炸那个桥头才行啊。好，现在我们的无畏战舰出来了哟。但是的话，魏国呢有个黄色，这个黄色呢，它也造了个船厂，它只要章鱼一出来啊，我们这个无畏就没什么用了。我们先炸掉一个油井，这样子已经赚了。好，再把牛车往后面拉动一下，再往后面造个矿场呢，越到后面啊，我们这个经济就越好了。现在我们就慢慢的等，对吧？等这个铁木装置哈。你看这个红色桥头呢有两波伞兵，这个伞兵高地一站的话呢，我们这个坦克硬冲也是不得行啊，最好对吧？等这个填补装置。好，在后排再造一个核电厂。这个章鱼啊，我们跑到另外一侧，然后呢，我们造了个基多夫，这个基多夫呢，它的作用就非常大了哈
。这个时候呢，突然数过来有个蛋蛋是直接是掉线了，那这样子数过来就只剩下一家了。目前我们的铁木已经好了，好，坦克摆一下姿势。这个黄色坦克要不要过来？就等他靠近一点点。好，他在点我，我们直接套上铁木往前冲。这回你看我这个队友对吧，也过来了，只不过呢。这个运气呢不是很好，你看这个桥直接断了呀，整的我们这波铁木呢只过去了两个坦克，但是没有关系，这一波其实已经赚了，对吧？好，堵着这个矿场，漂亮，没堵掉。这回呢，我队友的坦克被丢了一波，好像是泡到水里面去了哈。我们这个吉洛夫看到没有？炸掉了橙色一个油井，再跑到上面把黄色油井一炸，他们呢好像没有发现哈。这个橙色呢还照了超时空，他们现在这个桥呢断。是吧？加上呢，坦克守在这个前面，我们这个坦克呢一下两下呢还过不去，所以说这个时候呢我就打字提醒我这个队友，对吧？招几个飞行兵去打这个瓜林坦克，因为他这个瓜林坦克呢站在另外一侧啊，我们是没办法靠近的，我们打不到。但是他那个瓜林坦克射程呢是比较远，还好我这个队友对吧？看到我打字的也是招了飞行兵哈。然后我们基洛夫继续炸，已经把上面两个已经炸了，这样子这个基洛夫呢已经是赚了很多。然后我们补个兵营，准备造个工程师巧一修。因为我们这个铁木啊，马上呢又要好了。我们这个进攻呢，每一次啊都要用这个黑坦克。然后吉洛夫设定一个循环路径炸。好，现在我们铁木已经好了，直接点一个工程师。然后后面呢带两个履带车啊。工程师把这个桥一修。好，坦克准备过桥。这个时候注意看我队友啊，他在后面跟着我，对吧？那我们直接套上铁木往里面一冲。现在黄色加上红色、橙色，其实他们三家坦克呢还是比较多啊。我们先吃掉他们坦克，然后再往里面走。吉洛夫再操作一下，他们这个坦克呢跑的还是很快，现在又过来了。而且你看上面那个粉色坦克也过来了，那不行。毕竟对方呢有四家，他们这个坦克有点多啊，我们就见好就收，对吧？战术性后退啊。不过呢，我队友的坦克呢好像就全军覆没了，不过没有关系啊。我们这个时候呢，闪电风暴、核弹，对吧？你看我们有四个超级武器啊，问题不大。我们就用四个超级武器慢慢玩就行了哈。这个红色呢，反正应该一时半会呢也是发展不起来了哈。好，我们坦克过去，点掉这两个光能坦克。但是这个黄色呀、啊，加上红色坦克过来了，我们先吃掉橙色的坦克，好，差不多了，见好就收。我们战术性后退，先拉回去修一修。这个时候注意看，对方来了个间谍，看到没有？这个橙色的来了个超时空，完了，他把这个作战实验室一摸，他接下来呢就可以造那个赖子王了。超时空突击队，这个超时空突击队相当相当变态呀、啊，来去自如啊，炸建筑呢都是秒炸。当时呢，我们那个铁木装置已经造了围墙，所以说这个时候呢，我们赶快把这个核弹呢也造围墙。只要围墙一造呢，他就没办法炸我这个核弹了哈。同时呢，我们在兵营里面呢准备造油里啊。他待会这个赖子王一旦过来，靠近我们这个闪电或者核弹，我们油里在边上呢，他就会把他抓了哈。你看，对方这个赖子王看到没有来了呀？哎、哦、呀，直接炸掉我队友的闪电啊什么的。但是没有关系，这个赖子王现在被我那个尤里是不是抓了呀？而且呢，他是个三星，既然如此，我们是不是就可以愉快的用这个赖子王了呀？好，现在我们铁木呢也已经好了，准备坦克进攻。对方那个坦克也是不敢靠近，再造一个围墙呢，把这个核弹彻底的围住啊！你看对方想打我这个赖子王对吧？我们直接来去自如，看到没有？他一打来我们就跑，好，再跑到黄色家里面。我们先用坦克打掉超时空，对方的坦克不敢靠近，我们铁木呢暂时不用啊。好，现在套上铁木，直接往里面冲。注意看，我们那个赖子王看到没有？炸掉铁木，炸掉基地，再炸掉高科。好，我们再来到橙色家里面，刚刚就是他的赖子王，对吧？来，用你的赖子王炸你的基地，炸你的重工，炸你的电厂。你看这个橙色是不是没了呀？这个叫做制作孽啊，自己发的福少来造这个玩意，现在是我们的哈，这样子橙色就没了。好，我们坦克再往里面走，注意看这个赖子王，我们继续在这里炸，把这个红色呢，他做的建筑都可以炸没了。这个红色其实基本上也没了，黄色呢也就只剩下一个重工。我们先用这两个坦克牵制他的注意力，看到没有？赖子王又来了呀，我炸，哎，炸这个建筑，看到没有？都是秒炸的，炸掉重工，炸掉电厂，这样子呢，黄色也是受不了自爆了。这个时候呢，就只剩下楚国的还有一个紫色哈，我们直接给他一发核弹。
，然后找个工程师准备修桥。这个赖子王，我们继续过去炸，感觉这个山西赖子王呢还是相当的销魂啊。好，坦克往前冲。然后赖子王解冻之后，我们就开始继续炸，看没有？炸这个建筑啊，都是秒炸，炸掉紫色的矿场。他现在好像都没矿了哈。然后我们这个坦克一冲的话，这个紫色他肯定就顶不住了。好，坦克往前准备套上铁木，直接冲到里面去。这回呢，我队友的坦克也是跟了上来。然后你看，我们赖子王又来了哟，来到这个紫色的基地边上。好，我们炸掉基地，炸掉电厂，现在想炸什么就炸什么，炸掉维修厂，炸掉重工，炸掉兵营，再把这个紫色最后一个重工一整，这样子这个紫色是不是就没了？好，紫色直接领了河畔下线。这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。